প্রিয় দর্শক আমন্ত্রণ জানাচ্ছি বেস্টকে আজকে আমাদের অনুষ্ঠানে উপস্থিত আছেন আবু বকর হানিফ উনি হচ্ছেন ফাউন্ডার সিইও পিপল এন্ড টেক আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আজকে আমাদের অনুষ্ঠানে আসার জন্য আমরা যেটা জেনেছি যে আপনার এই পিপল এন্ড টেক ইজ বেসড ইন ইউএসএ আপনার শুরু সেখান থেকে তবে তার পেছনে আপনার এই কোম্পানিটা আপনার এই ট্রেনিং ইনস্টিটিউট যেটা আমরা শুনছি যে আপনি বেসিক্যালি আইটি সেক্টরে যারা কাজ করতে চান তাদেরকে আপনি গ্রুমিং করে থাকেন তো এই যে শুরুটা কবে হলো কিভাবে হলো একটু জানতে চাইবো আমি আমেরিকাতে যখন গেলাম এখান বাংলাদেশ থেকে ইলেকট্রিক্যাল ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে পড়াশোনা করে গিয়েছি আমাকে অর্জব করতে হয়েছিল তো আমি আমার কাছে মনে হয়েছিল যে পড়াশোনার কোনো বিকল্প নাই যদি আমি একটা হোয়াইট কালার জব জোগাড় করতে হয় অনেক স্ট্রাগল করার পরে আমি ব্যাচ কম মাস্টার্স করেছি কম্পিউটার সায়েন্সে অলমোস্ট ফোর পয়েন্ট জিরো জিপিএ নিয়ে কিন্তু এরপরেও সেটা আমাকে ওখানে আবার নতুন করে মানে ফোর ইয়ার্স অনার্স করতে হয়েছে না আমার মাস্টার্স করতে হয়েছে ডাইরেক্টলি মাস্টার্স করেছি ফ্রি রেকর্ড ছিল যেহেতু কম্পিউটার সায়েন্স ছিল আর কি কিন্তু সেটা আমাকে হেল্প করতে পারে নাই খুব একটা সরাসরি জব পেতে তো যখন ফ্রাস্ট্রেটেড এই অবস্থা আমি অনেক ট্রেনিং কোর্স করেছিলাম যেমন অরাকল ডিবিএ সানসোলারি জাবা জেটুই সার্টিফিকেশানস এগুলো করার পরে তারপরে অনেক স্ট্রাগলের পরেই বিভিন্ন ইনফরমেশনের মাধ্যমে নিজকে রেডি করার পরে আমি একটা জব পেলাম সেই জব যখন পেলাম সেখানে আমি দেখি ভিন্ন চিত্র আমি দেখলাম যে আমাদের ম্যাক্সিমাম পার্শ্ববর্তী কান্ট্রির লোকজনেই সেখানে আছে কিন্তু আমাদের বাংলাদেশিদের মধ্যে কেউ নেই তো আমার মাথায় ক্লিক করলো কীভাবে বাংলাদেশিদেরকে ওখানে আনা যায় এবং জব পাওয়া যে খুব সহজ সেটা আমি বুঝে ফেললাম তা আমার আত্মীয় স্বজন বা বন্ধু বান্ধবদের মধ্যে যারা আছে এরকম অনেককে আমি যখন ইনভাইট করলাম যে আমি তোমাদেরকে হেল্প করে চাকরি ব্যবস্থা করে দেব এর মধ্যে আমার এক বন্ধু যিনি ব্যাচেলার কমপ্লিট করেছিলেন কম্পিউটার সায়েন্সে জব না পেয়ে ইয়েলো ট্যাক্সি চালাতেন এবং গ্যারাজ দিয়েছিলেন উনি কোনো একসময় এই ট্যাক্সির যা ফেলে দিয়ে আমাকে ফলো করলেন এবং সিক্স উইক্সের মধ্যে আমি ওনাকে আমি যেই বেতনে বেতনে চাকরি করতাম তার চেয়েও টোয়েন্টি ফাইভ থাউজেন্ড ডলার্স বেশি বেতনে চাকরি দিতে পেরেছিলাম তো আমার কনফিডেন্স বেড়ে গেল আমার বন্ধুর কনফিডেন্স বেড়ে গেল আর যারা অন্যান্য যাদেরকে ইনভাইট করেছিলাম আগে বিশ্বাস করতো না তারও তাদের কনফিডেন্স বেড়ে গেল এইভাবে আমার বেজমেন্ট দিয়েই আমি শুরু করেছিলাম প্রায় থ্রি হান্ড্রেড পিপলকে আমি পড়াশোনা করার পরে করানোর পরে যখন চাকরি দিতে পারলাম তারপরে ইনস্টিটিউশনাল রূপ দিলাম এখন এই ভার্জিনিয়াতে আমার ফ্যাসিলিটি আছে পেন্সিলভেনিয়াতে আছে নিউ জার্জিতে আছে এবং নিউ ইয়র্কে দুটো ইন্ডিয়াতে আছে ক্যানাডাতে আছে এবং বাংলাদেশে আছে আচ্ছা এখানে আরেকটি জিনিস জানতে চাইবো আপনি তো গ্রুমিং এর কাজ করে আসছেন কিন্তু এই যে প্লেসমেন্ট যেগুলোর কথা বলছেন তার মানে আপনার কিন্তু বিভিন্ন কোম্পানির সঙ্গে তার মানে আপনাকে একটা র্যাপোর্ট তৈরি করতে হয়েছে অফকোর্স তো এই যে র্যাপোর্টটা এই যে আপনার ট্রেনিং ইনস্টিটিউটের যে একটা গুডউইল এই জিনিসটা ফর্ম করলো কিভাবে দেখুন আমেরিকাতে কেউ যখন ব্যাচেলার করে তাহলে এন্ট্রি লেভেল জব খুঁজলো কারণ প্রথমে যখন কেউ ব্যাচেলার কমপ্লিট করে সিনিয়র লেভেল জব তো পায় না বা করতে চায়ও না না এটার কারণটা কি তার মাইন্ড সেটেই আছে সে এন্ট্রি লেভেলের জবে ঢুকবে এর কারণ কে কারণ হলো সে নিজে নিজকে স্বীকৃতি দিচ্ছে যে সে একাডেমিক নলেজ অর্জন করেছে ইন্ডাস্ট্রিয়াল নলেজ স্কিল এক্সপেরিয়েন্স ফ্যামিলিয়ারিটি উইথ দ্য কর্পোরেট এনভায়রনমেন্ট এবং কনফিডেন্স সেটা তার ডেভেলপড হয় নাই আর না হওয়ার কারণে সে সিনিয়র লেভেল জব করতে পারছে না আমি সে জায়গাটাতে কাজ করছি মেনস হলো একটা লোক যখন ব্যাচেলার কমপ্লিট করলো বা পড়াশোনা কমপ্লিট করলো এরপরে তাকে চার মাসের একটা ট্রেনিং করানো হয় যার মাধ্যমে রিয়েল টাইম প্রজেক্ট ওরিয়েন্টেড ওয়েতে ওই ট্রেনিংটা করিয়ে আমরা স্কিল ডেভেলপ করি এক্সপিরিয়েন্স ডেভেলপ করি তারপর কনফিডেন্স ডেভেলপ করি তারপর কর্পোরেট এনভায়রনমেন্ট সম্পর্কে ধারণা দিই এবং ইন্ডাস্ট্রিয়াল নলেজ সম্পর্কে তাকে এক্সপার্টিস করি অর্থাৎ কাজে গিয়ে যে কাজটা করবে সেটা র্যাপ্লিকা তৈরি করে আমরা সেখানে তাকে শিখাই শেখানোর পরে বিভিন্ন কোম্পানিগুলোতে আমরা তার রিজুমে সাবমিট করার পরে দেখা যায় যে সে ইন্টারভিউতে খুবই ভালো করেছে এবং সেখানে সাস্টেন করতে পেরেছে তার মানে সেভাবেই আপনাদের র্যাপোর্টটা তৈরি হয়েছে যে স্বাভাবিকভাবে এটা বিভিন্ন দেশেই নিশ্চয়ই কাজ করে যে যখন একটি কোনো নির্দিষ্ট ট্রেনিং ইনস্টিটিউট থেকে যখন বারে বারে যখন ভালো স্টুডেন্ট আসতে থাকে ইন্টারভিউ ফেস করে যখন তারা ভালো করে স্বাভাবিকভাবেই তখন একটা গুডউইল গ্রো করে যায় সেভাবেই গ্রো করেছে 
আরেকটি জিনিস যেটা জানতে চাইবো যে আপনি তো বলছেন যে বিভিন্ন আপনি নিজেও ইলেকট্রনিক অ্যান্ড ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং পাস করে তারপর আপনি আইটিতে মুভ করে গেছেন এরকম অনেকের কথাই শুনি যে আমাদের বাংলাদেশেও এরকম অনেক এক্সাম্পল আছে যে ডাক্তারি পড়ছে কিন্তু ডাক্তারি পড়তে পড়তেই অন্য কিছুতে মুভ করে গেল সেরকম ধরেন যে এইজ ফ্যাক্টর কোনো বিষয় কি না যে আমাদের এখানে তো অনেকেই আছেন যে হঠাৎ করে একটা বয়সে এসে চিন্তা করলেন যে না আমার তো ব্যাকগ্রাউন্ড হচ্ছে সোশিওলজি অথবা সাইকোলজি অথবা ফার্মেসি অথবা মানে এই ধরনের বিভিন্ন ব্যাকগ্রাউন্ড এরপর আসে আপনার এইজ ফ্যাক্টর যে হয়তো উনি চাকরি করছিলেন কোনো একটা মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিতে অথবা সে হয়তো একজন ব্যারিস্টার অথবা ডাক্তার ছিলেন হয়তো ভালো লাগছে না দেশ অন্য দেশে চলে যেতে চাইছেন কিন্তু হয়তো দেখছেন সেই দেশে আইটির ইয়েটা বেশি চাহিদাটা বেশি কিন্তু সেখানে তার কোনো এক্সপার্টিজ নেই তাহলে এই ধরেন অ্যাবাভ থার্টি যারা আছেন যারা এই ধরনের পদক্ষেপ নিতে চান তাদের প্রতি আপনি কি বলবেন দেখুন আমি দুটো সেকশনে ভাগ করব প্রথম কথা হলো আমি আমেরিকার কথা বলছি আমেরিকাতে যারা আছেন আমরা যাদেরকে চাকরি দিয়েছি প্রায় ফোর থাউজেন্ড বাংলাদেশি এখন আইটি ফিল্ডে কাজ করছেন মিনিমাম বেতন হলো এইটি থাউজেন্ড ডলার্স এইটি থেকে হান্ড্রেড অ্যান্ড সিক্সটি থাউজেন্ড ডলার্স ইয়ারলি ইনকাম করছেন এদের মধ্যে ম্যাক্সিমামে হলো অড জব থেকে আসা অর্থাৎ কম্পিউটার সায়েন্সে ব্যাচেলার নাই হাই স্কুল পাস করেছে তাদেরকে আমরা চাকরি করেছি হাউস ওয়াইফ রেস্টুরেন্ট ওয়ার্কার অথবা ট্যাক্সি ড্রাইভার ওনারাই এখানে কাজ করেছেন কীভাবে কাজ করলেন কারণ আমরা টেকনোলজিগুলোকে এত সহজ ভাষায় শিখাই যাতে করে তার কোনো ব্যাকগ্রাউন্ডের কোনো দরকার হয় না ফর এক্সাম্পল যাদের কোনো ব্যাকগ্রাউন্ড নাই তাদেরকে আমরা সফটওয়্যার টেস্টিংয়ে দিয়ে দিই যাদের কিছুটা ব্যাকগ্রাউন্ড আছে তাদেরকে ডেটাবেজ অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে দিই আর যারা কিছুটা কাজ করে ইন্টারাপ্ট করি আপনি যে বলছেন যে কিছুটা ব্যাকগ্রাউন্ড আছে এটা বলতে আপনি কি বলছেন হয়তো আইটিতে কিছু কাজ করেছেন डेभलपमेंट क अमेरिकाते जे जे को बैकग्राउंड ये क्षेत्र करते कारण कोर्स चार मास रिपीट कर सूझ दी जमन चार मास कमप्लीट करते आर कर एक ही फीते से जो इच्छा करते चाकी पा पर्त से हलो अमेरिका क्योंकि देश थे अपनर एक भिन्न चित्र कारण ये जरा आनारा जो सूच करते चान দর্শক কথা বলছিলাম আজকের অতিথি আবু বকর হানিফ সিইও পিপল অ্যান্ড ট্যাক আপনি বলছিলেন যে বাংলাদেশে যারা আছেন যারা শিফট করতে ইচ্ছুক তাদের প্রতি আপনার ই কি হবে দেখুন আমরা তো আমেরিকাতে সাকসেসফুল এবং স্কিলটাকে ডেভেলপ করে চাকরির জন্য হেল্প করে তো আমরা চাচ্ছি সেটা যদি বাংলাদেশে যদি আমরা প্রয়োগ করতে পারি তাহলে এই বাংলাদেশের যারা আইটি প্রফেশনাল হতে চান তাদের জন্য উপকার হবে প্রথম কথা হলো যারা ইমিগ্রেন্ট হয়ে এই দেশ থেকে যেতে চান এবং যাওয়ার পরে হয়তো নো ম্যাটার হোয়াট হুইচ ব্যাকগ্রাউন্ড তাকে একটা অড জব করতে হবে সেটা যাতে করতে না হয় তাহলে এখানে ছয় মাসের একটা ট্রেনিং করবে করে আমেরিকাতে যাবে আমরা তাদেরকে সহযোগিতা করব যাতে কোনো রকম অড জব তাদেরকে ছুঁতে না হয় এক নম্বর দু নম্বর হলো প্রতি বছর সিক্সটি ফাইভ থাউজেন্ড এইচ ওয়ান বি মিনস এমপ্লয়মেন্ট বিসার মাধ্যমে আমেরিকাতে যাওয়ার সুযোগ রয়েছে অল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড কিন্তু এখন বাংলাদেশে হয়তো দেখবেন অনেকেই আইটি এক্সপার্ট রয়েছেন ওনারা এই আমেরিকাতে গেলে আরও কন্ট্রিবিউটার হতে পারবে তো সেই কারণে আমাদের যেহেতু পিপল অ্যান্ড ট্যাক একটা কনসালটেন্সি ফর্ম এর মাধ্যমে আমরা স্পন্সর করতে পারি তো এখানে আমরা ওদেরকে রেডি করে হেল্প করব যাতে করে আমেরিকাতে যেতে পারে তিন নম্বর হলো দেখেন এই পুরো বিশ্বে ওয়ান পয়েন্ট টু ট্রিলিয়ন ডলারের আউটসোর্সিং মার্কেট গত বছর ইন্ডিয়া ইনকাম করেছে একশো বিলিয়ন ডলার আমরা সরি 
গত বছর ইন্ডিয়া ইনকাম করেছে 80 বিলিয়ন ডলারস আমরা ইনকাম করেছে 100 মিলিয়ন ডলার তাহলে গ্যাপ ইজ হিউজ তাহলে আমাদের এখানে যদি এদেরকে গ্রুম করা যায় এই দেশ থেকে বসেই আপনার ইনকাম করতে পারবে প্রচুর তো কাজেই বয়সের কোনো ব্যাপার না কারণ এজ লং এজ পিপল কন্ট্রিবিউট করতে পারে স্কিলটাকে ডেভেলপ করতে পারে তাহলে আমেরিকাতে তো বয়সের কোনো ব্যাপারই না বয়সটা বরং পজিটিভ হিসেবে দাঁড়ায় কারণ তখন তাকে ম্যানেজার হিসেবে দেখবে বা লিড হিসেবে দেখবে নেবে স্কিল যখন হবে আর এই দেশেও কারণ যে কেউ যে কোনো সময় ঘর থেকে বসে আউটসোর্সিং প্রজেক্টগুলোতে কাজ করতে পারে তো আমি মনে করি যে কোনো ব্যাকগ্রাউন্ড থেকেই এই টেকনোলজি যদি কেউ শিখতে পারে তাহলে সে কন্ট্রিবিউট করতে পারবে অন্যান্য জবের পাশাপাশি আমি আরেকটি জিনিস যেটা শুনেছি এই যে আপনি যেরকম বিভিন্ন ইয়ের কথা বললেন যে ওরাকল জাভা টু এগুলো অনেক সময় দেখা যায় যে আউটডেটেড হয়ে যায় এগুলোর নতুন ভার্সন আসে তো সেই সাথে সাথে নিজেকেও ওইরূপভাবে আপডেটেড রাখতে হয় সেই ক্ষেত্রে আপনারা কি ধরনের ভূমিকা পালন করেন আপডেটেড এবং আপগ্রেডেড তো করতেই হবে তো আপনি যদি একটা স্কিল ডেভেলপ থাকে তাহলে বাকিটা যখন আপনি আপগ্রেড করবেন এটা খুবই সামান্য আপগ্রেড করাটা খুব বেশি ব্যাপার না আর কি কারণ আপনার বেসিক তো রয়ে গেছে যেমন একটা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ যদি কেউ জানে তাহলে আরেকটা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ শিখতে তার জন্য খুবই সহজ সেটা কোনো প্রবলেম হবে না আর কি হয় না আর আরেকটি জিনিস জানতে চাইব যে এই মুহূর্তে এখন আমাদের যে সরকার আছেন আমাদের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কিন্তু এবং ওনার অ্যাডভাইজার সজীব বাজে জয় ওনারা কিন্তু এই আইটি সেক্টরে কিন্তু অনেক ওনারা কিন্তু কাজ করে যাচ্ছেন এই আইটি সেক্টরটাকে ওঠানোর জন্য সেই ক্ষেত্রে আপনার কি ধরনের প্রত্যাশা থাকবে সরকারের তরফ থেকে দেখুন প্রথম কথা হলো মাইন্ডসেট ডিজিটালাইজেশন ঘোষণা করেন আমাদের মাইন্ডসেটে চেঞ্জ করে দিয়েছেন সেই জন্য আমরা সরকারকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আর সেকেন্ড থিং যারা ওনারা এই আইটির জন্য কাজ করে আমরা এখন সেকেন্ড লেভেলে আছি তাহলে আমরা যদি বিদেশে যারা আছি সেই টেকনোলজি ট্রান্সফার করতে পারি তাহলে কন্ট্রিবিউট করতে পারে তাহলে ডেফিনেটলি আমাদের এই আইটিটাকে চতুর্থ স্তম্ভ হিসাবে দাঁড় করাতে পারবো যাতে করে রেমিটেন্স আসতে পারবে ফর এক্সাম্পল আমি যদি একটা উদাহরণ দিই আমি যে ফোর থাউজেন্ড আইটি প্রফেশনাল তৈরি করেছি আমেরিকাতে এদের মিনিমাম এদের ইন অ্যান্ড অ্যাভারেজ ইনকাম হলো হান্ড্রেড থাউজেন্ড ডলার্স ফার ইয়ার তাহলে তারা বছরে ইনকাম করছে ফোর হান্ড্রেড মিলিয়ন ডলার্স এর যদি টোয়েন্টি পারসেন্ট এই দেশে আসে এইটি মিলিয়ন ডলার্স আর কামিং হুইচ ইজ ফোর হান্ড্রেড সিক্স হান্ড্রেড ফর্টি ইয়ার বিকজ অফ জাস্ট আওয়ার কন্ট্রিবিউশন তো সেরকম যদি আমরা আরও যদি কন্ট্রিবিউটার হতে পারি কারণ এখন এই টেকনোলজির যুগে গ্লোবালাইজেশনের যুগে যে যেখানে থাকুক সে কন্ট্রিবিউট করতে পারবে একটা আইটি পার্ক করতে পারে আইটিতে ইনভেস্ট করতে পারে টেকনোলজি ট্রান্সফার করতে পারে সরকারের যে উদ্যোগ এটাকে আরও শক্তিশালী করতে পারে আমরা আমাদের যে এক্সপার্টিজ আছে আজকে দশ পনেরো বছরের এক্সপেরিয়েন্স সেই এক্সপেরিয়েন্স অনুসারে যদি আমরা এখানে কাজ করতে পারি সরকারের অনেক প্রজেক্ট আছে এগুলোতে যদি আমরা কোনো রকমের কাজ করতে পারি তাহলে ডেফিনেটলি আমরা একটা ট্রেন্ড সেট করতে পারবো এবং সেই অনুসারেই কন্ট্রিবিউটও করতে পারবো সরকার যে কাজটা করছেন আমি একটা যেটা বলবো আমাদের এই দেশে যে ইউনিভার্সিটিগুলো আছে আইটি ইউনিভার্সিটি আছে বা যারা বড় বড় আইটি কোম্পানি রয়েছেন ট্রেনিং দিচ্ছেন দশ পনেরো বছর ধরে যাদের যে এক্সপার্টিজ আছে ওই এক্সপার্টিজটাকে সরকার ইউজ করতে পারেন আমাদের এক্সপার্টিজকে ইউজ করতে পারেন তাহলেই বোধ হয় মানে এটা খুব কাজে লাগবে মানে দক্ষ প্রফেশনাল গড়ে তুলতে পারবে দক্ষ প্রফেশনালের কথায় যদি আসি তাহলে এই যে দক্ষ আপনি যে বলছেন যে দক্ষ স্কিলড প্রফেশনাল তৈরি করার পেছনে কতগুলো ক্রাইটেরিয়া আরও থাকে সেগুলোকে আপনি কি ধরবেন ওয়াল ডেফিনেটলি আপনার ফর এক্সাম্পল যেমন কোনো ইউনিভার্সিটিতে গিয়ে যদি কেউ যাবা শিখে সে যাবা সিনট্যাক শিখবে সেটা দিয়ে সে কাজ করতে পারবে না কিন্তু এটাকে যদি এফেক্টিভ ওয়েতে স্কিলড ওয়েতে যদি শেখানো যায় যে সে কাজ করতে পারবে তাহলেই মনে হয় এটা সম্ভব আর কি শুধু থিওরি পড়ে কোনো কাজ হবে না আর কি মানে আপনি বলছেন যে আমরা যেটা এমনি সেই যেটা শুনে আসি যে হ্যান্ডস অন এক্সপিরিয়েন্স যেটাকে বলি আমরা একদম হাতে খড়ি সেটা আরও বেশি কার্যকর হয় আমরা আমাদের এই ফোর থাউজেন্ড পিপলকে চাকরি দেওয়ার পেছনে যে মূল মন্ত্র রয়েছে সেটা হলো অন দ্য জব ট্রেনিং অন দ্য জব রিয়েল টাইম প্রজেক্ট ওরিয়েন্টেড রয়েছে ফর এক্সাম্পল কেউ পিএসপি দিয়ে পিএসপি শিখবে কোনো ইউনিভার্সিটিতে হয়তো পিএসপি শিখবে আপনার সিনটেক শিখবে কিন্তু আমরা কি করি আমরা ওকে আমরা তিনটা ওয়েবসাইট তৈরি করবো পিএসপি দিয়ে তো আমরা যখন শিখাই ইমপ্লিমেন্ট করি তখন সে সিনটেক শিখলো ইমপ্লিমেন্টেশন শিখলো তখন তাকে আরও তিনটা প্রজেক্ট দিই যে তুমি এই তিনটা প্রজেক্টের উপর কাজ করো করার পরে যদি দেখি যে সে পারে ভালো আর না হলে তাকে আরবার শিখায় ফলত হ্যান্ডস অন সে শিখে ফেললো এই র্যাপ্লিকা
এখন কম্পিট করছে গ্লোবালাইজড মার্কেটের সাথে এখন আর বাংলাদেশে সেলার বাংলাদেশ তাহলে এই ক্ষেত্রে আপনাকে আরবারও ইন্টারাপ্ট করছি দুঃখিত কিন্তু আমার প্রশ্ন জেগেছে যে তাহলে কি এই যে যারা 4 বছর পাস করে আসছেন থিওরি পড়ে তাহলে তারা কি এরকম মনে করতে পারেন যে তাইলে আর 4 বছর কষ্ট করে পড়ব কেন দ্যাট ইজ অ্যাড এ बेनिफिट সেটাই তো ফাউন্ডেশন দেখুন ব্যাচেলর ইম্পর্টেন্ট সে ব্যাচেলর আপনাকে নলেজ দিবে আপনাকে ক্রিটিক করতে শেখাবে এই ব্যাচেলর আপনার এই পৃথিবীকে জানতে শেখাবে তাই না এবং এর প্যারালালি যদি আপনি স্কিল ডেভেলপ করা যায় তাহলে সম্ভব ফর एग्जांपल যখন আমরা ইউ লেভেলের সাথে এমওইউ করেছি বা কাজ করছি আরো বিভিন্ন ইউনিভার্সিটির সাথে আমরা কাজ করছি ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটিতে আমরা কাজ করার চেষ্টা করছি সেখানে কি করছি আমরা বলছি যে চতুর্থ ইয়ারে চতুর্থ ইয়ারে যদি সপ্তম এবং অষ্টম সেমিস্টারে যদি স্কিল ডেভেলপ করা যায় তাহলে তাকে এন্ট্রি লেভেল জব দিয়ে ঢুকতে হবে না তাকে সিনিয়র লেভেলে সে জবে ঢুকানো সম্ভব সেই কাজটাতে আমরা কাজ করছি কাজে ব্যাচেলার মাস্টার্স পিএইচডি ইট ইজ ভেরি নিডেড কিন্তু ওইটা ওইটা তো মৌলিক জ্ঞান আপনাকে দেবে কিন্তু স্কিল কাজ করতে গেলে সেই স্কিল ডেভেলপ করতে হবে স্কিল ট্রেনিং যেটা সেটা আপনারা প্রোভাইড করছেন অফ কোর্স এটাই দরকার এবং প্রত্যেকটা ইউনিভার্সিটিতে সেটা হওয়া উচিত তাহলে সপ্তম এবং অষ্টম সেমিস্টার করছেন যে জব প্লেসমেন্টের ব্যাপারটি আপনারা একদম পুরোপুরি এনসিওর করছেন আমরা তো আমেরিকাতে সেটাই করছি এখানেও আমরা যাই আমরা এখানে এই দেশে আরছি আমাদের নিজস্ব উদ্যোগে 10000 আইটি প্রফেশনালের উদ্যোগ নিয়েছি এতে 10 মিলিয়ন ডলার আমাদের খরচ হবে এবং আমরা তিনটা ব্যাচের মতো বের করেছি এর মধ্যে অনেকেই ভালো ভালো চাকরি পেয়েছে সেই দিনেই আমি দু সপ্তাহ আগেই একজন আমার স্টুডেন্ট চাকরি পেল 27 ডলারস এন আওয়ার এই দেশে বসে কাজ করছে আউটসোর্সিং এ হুইচ ইজ অ্যামেজিং এন্ড দিস ইজ হোয়াট উই আর ট্রাইং টু ডু এন্ড দ্যাটস হোয়াট উই ওয়ান্ট টু এস্টাবলিশ ইন হিয়ার জি অনেক ধন্যবাদ আবু বকর হানিফ আমাদের অনুষ্ঠানে আসবার জন্য এবং আমাদেরকে পুরো বিষয়টি সম্পর্কে এত সুন্দর করে বোঝানোর জন্য আশা করছি এই প্রোগ্রাম দেখে অনেকেই উৎসাহিত হবেন এবং যদি ইচ্ছা প্রকাশ করেন তারা তাহলে চেঞ্জ করে আইটি সেক্টরে হয়তো আসতে পারেন এবং আউটসোর্সিং এর ক্ষেত্রে দেশের জন্য অনেক ভালো সেভাবেই তারা আসবেন এগোবেন আপনাকে আবার অনেক ধন্যবাদ আপনাকেও ধন্যবাদ যে কেউ আমরা সহযোগিতা করার জন্য এই দেশে আসছি আমাদের সাথে যোগাযোগ করলে আমরা হেল্প করব আমাদের ওয়েবসাইট www.piit.us ডেফিনেটলি আমরা সহযোগিতা করব অনেক ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক এই ছিল আমাদের আজকের আয়োজন আগামীতে আবারো দেখা হবে ভালো থাকবেন এটিএন নিউজের সঙ্গে থাকবেন